За мной, милорд. Прошу вас поскорее, милорд. Направо, милорд, налево, милорд, прямо, милорд. Осторожно, милорд, ступеньки, милорд, ступеньки, милорд. Ступеньки, милорд, ступеньки, милорд, ступеньки, милорд. Ждите, теперь ждите королеву. Ждите, милорд. No, it is impossible. С вами вижусь я, милорд. За тем, что я вам дорог. Ах, нет, за тем, чтобы вам сказать, нам видится не след. Но без меня уже ваш день не скушен и не долг. Я не сказала да, милорд. Вы не сказали нет. Я не сказала да, милорд. Вы не сказали нет. Любовь дороже истины и мира, и войны. Когда влюблен, тогда решаешь быстро. Политику Британии решать теперь должны Сердечные дела, сердечные дела Сердечные дела ее министра Ах, все на свете против нас и люди, и пространство И вы мне снились в эту ночь опять с ножом в груди Но ведь за нас моя любовь, мое в ней постоянство Ах, нет, милорд, ах, нет, милорд, несчастье впереди Ах, нет, милорд, ах, нет, милорд, несчастье впереди Спешу к прекрасной даме я, а ей дороже сны Пусть кровь войны тогда разносит эхо Могучий флот и армия Британии нужны Лишь для того нужны Лишь для того нужны Чтоб я в любви добиться мог успеха Ах, с вами вижу я, милорд За тем, что я вам дорог Ах, нет, за тем, чтоб вам сказать, нам видится не след Но без меня уже ваш день не скушен и не дом Я не сказала да, милорд Вы не сказали нет Я не сказала да, милорд Вы не сказали нет Я не сказала да, милорд Вы не сказали нет Я не сказала да, милорд Вы не сказали нет Я не сказала да, милорд Вы не сказали нет Я не сказала да, милорд Вы не сказали Ваше преосвященство, герцог Бекингем в Париже. My inexpressible. Ну а теперь, в знак нашей любви, нашей верности. Я не сказала да, милорд. Ну, в знак того, что это свидание действительно было. Дайте мне что-нибудь на память. Какую-нибудь вещицу, которую носили вы, которую мог бы носить я. Но вы обещаете, милорд, что уедете, если я выполню вашу просьбу? Да. Немедленно? Да. Вы обещаете, что покинете Францию и вернетесь в Лондон? Да, клянусь вам. Подождите меня, я сейчас. Beautiful. Милорд, эти подвески помогут вам хранить память обо мне. О, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Милорд, э, почему вы считаете? Их двенадцать. Eleven, twelve. Я хочу знать, сколько раз я могу поцеловать ваши прекрасные руки. О, Санта Мария, да, Санта Мария, Санта Мария, Санта Мария, Санта Мария, Санта Уходите, уходите, пощадите себя и меня. Прошу вас, милорд. Хорошо. Я уйду. Но очень скоро вернусь, чтобы снова видеть вас. Хотя бы ценой войны между нашими а, народами. Вы обещали. Remember me. Я не сказала, да. Так что же, Рашфор? Они виделись, ваше пресвященство. Кто это они? 
Он и она. Кто это? Он и она. Королева и герцог. Вы уверены? Увы, ваш преосвященство. Когда? Не далее, как вчера вечером. Камеристка королева, эта маленькая Констанция, провела его потайным ходом. Среди придворных дам, окружающих королеву, как известно вашему преосвященству, есть и пара честных француженок. Они видели, как к ее величеству подошла эта Констанция и что-то прошептала ей на ухо. И королева вышла... Да сядь, пиши, наконец, Рашфор! Как долго отсутствовала королева? Ваше Преосвященство, как дворянин... А дворянство я могу лишить, Рашфор? Как христианин, я должен сообщить вашему Преосвященству, что королева отсутствовала три четверти часа. И Бекенгем, видимо, увезет из Парижа алмазные подвески. Тайник королевы пуст. Подвески. Истинно королевский подарок. Мы потерпели поражение, Рашфор, но как знать? Ой, я верю, что ваш гений... Компенсирует вашу нерасторопность, граф. Может, все к лучшему. Что вы предприняли, Рашфор? Я смею не обманут. Муж гитер. Уж не Рамис ли это? На той записке и на платке Рамиса были инициалы КБ. Констанция Бонаси. Неужели? Эй, приятель, постойка! В чем дело, сударь? Вы не Рамис. Судя по вашему восклицанию, вы приняли меня за кого-то другого. Я прощаю вам. Прощайте меня? Да. И разрешите нам пройти, если у вас нет ко мне никакого дела. Вы правы, сударь, к вам у меня нет никакого дела. Но у меня есть дело к этой даме. О. Сударь, оставьте меня, ради бога. Оставить вас, а я поверил вам. Обопритесь о мою руку. Шорт, побери, сударь! О, oh, well. Ради всего святого, милорд. милорд. Как милорд? Герцог Бекингем. Мы должны обезвредить Бекингема любой ценой. Даже если нам придется доказать его связь с королевой. Это нужно не мне, это нужно Франции. Вот так, мой друг. Милорд, и вы, сударь, простите меня. Вэлл, well, но в чем причина? Я люблю ее. Поэтому ревновал. О, oh, это меняет дело. Вы же знаете, Милор, что такое настоящая любовь. Я? Yes, of course. Простите меня и прикажите отдать свою жизнь за вашу милость. Примите его услуги, Милорд. Well, я вижу, вы храбрый юноша. Проводите нас до кареты, которая меня ждет. А если заметите шпиона, убейте его. Непременно, милорд. Там какие-то люди, милорд. Прекрасно. Сейчас здесь пройдет мужчина в костюме мушкетера в сопровождении дамы. Мужчину под видом ограбления убить. Даму в Бастилию. Подвал, остальные здесь. Не узнаешь? Сейчас узнаешь. Я жду вас, господа.
Лежать. Лежите. Вставай, вставай. Сюда, 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 сюда. Прошу, милорд. One, two, three, four. Oh, beautiful. Я люблю вас. Только обещайте, что вы никогда не будете следить за мной. Никогда. Констанция. Прощайте. Вы мне больше не нужны. Когда владеешь всем И все тебе подвластно Вспоминать любовь, но слезы льют из глаз, как горько сознавать, как понимать ужасно, что в жизни, как и все, ты испытал отказ. Пусть вас зовем другой. Ах, разрешите звать вас просто. Политика вы сделали поэта, Мне лишь одно известно божество. Вы королева Франции, но разве дело в этом? Вы королева сердца моего. Мне ваше имя, небесная мать, Вашим величеством пусть вас зовет другой. Ах, разрешите звать вас просто Анна, Быть вашим, только вашим телом и душой. Я не могу ответить вам на чувства, ведь я его величеству верна. Вам власть дана в любовнице, Мне право очень грустно, Но стресс в душе священника смешна. Мне ваше имя, святое причастие, Вашей ли светлости доля жевать виной? Разрешите без вашего участия Свершать мой путь, мой грешный, грешный путь земной. Вы 
опять без приглашения, Рошфор. Монсеньор, Пакингему удалось покинуть Париж. Что? Кто же помешал вам на этот раз, граф? Возможно, будете смеяться, монсеньор, но это опять проклятый гасконец. Немедленно отправляйтесь в Лондон. Через шесть дней Бекингем дает бал. На герцоге будет 12 алмазных подвесков. Срежьте два из них и немедленно возвращайтесь назад. Я должен их подарить, Ее Величество. Возьмите 200 IQ моего казначея. Получите столько же, если выполните задание. Вы что-то хотите сказать? Нет, нет, мусульман. Я здесь, ваше величество. Королева всегда считала меня своим врагом. Как и видит Бог, я защищал ее даже перед вами. Все верно, господин кардинал. Вы, как всегда, оказались правы. Письмо было о политике. Королева занимается политическими интригами. Ваше Величество. Однако, Ее Величество все-таки заслужило мой гнев. Напротив, Ваше Величество. Это вы виноваты перед ней. Заподозрит королеву. Она преданная и верная супруга, Ваше Величество. Что же вы теперь мне советуете? Я посоветовал бы не лишать Ее Величества радости танцевать на балу городских старейшин. Uh -huh. Кстати, предложите ее величеству надеть алмазные подвески, которые вы ей подарили. Королева так любит танцы и украшения. Ее злоба не устоит против такого проявления внимания. Ох, ваше бразвещество! Сударынем, в ближайшее время в ратуше должен состояться бал. Mm. О -о. И хотя, как вам известно, я не сторонник светских развлечений, я не люблю их, однако мне бы хотелось сделать вам приятное. Благодарю вас, Ваше Величество. Я так отвлекла от знаков вашего внимания в последнее время. Мадам, мне бы хотелось, чтобы были на этом бале в алмазных подвесках которые я вам подарил. Вы слыхали мою просьбу, мадам? Да. И вы будете на этом бале? Да. В алмазных подвесках? Да. Вот и все, что я вам хотел сказать. Когда назначен этот бал? 
Когда? А... Надо спросить у кардинала. Как только появится миледи, в любое время немедленно доставьте ее ко мне. А, так это его преосвященство просил вас напомнить мне о Бали. Да, это он. И он настоял на том, чтобы я надела алмазные подвески? Ну, какая разница, он или я? Вы слыхали мою просьбу? Да. Вы исполните ее? Да. Анна. Да. Это будет нашим окончательным примирением. Испанки что дороже чести. Но я одна, совсем одна. Я найду для вас гонца, Ваше Величество. О, великодушное дитя мое, ты спасаешь мне жизнь. Нет, мою честь. <гас> а, нет, я никогда не забуду этой услуги. Беги, беги. Беги, спасай свою королеву. Здесь, монсеньор. Рошфор, закройте выходы из всех портов Франции. И входы, монсеньор? Гениально. А что будет мне порукой, если я вам доверю эту тайну? Моя любовь к вам! Боже мой. Боже мой. Могу ли я вам доверить судьбу королевы и мою жизнь? Однажды ночью все это уже было в моих руках. Вы должны отправить. 
Наконец к нему. Вон там. Вон там, Богин Гемов. Тише, боже, тише. Что угодно. Сумеете ли вы? Вы же видите, как я люблю вас. Да, вы говорите. Я честный человек. Надеюсь, что это так. Я храбр. О, в этом я убедилась. Тогда испытайте меня. Туда и обратно вы должны успеть за 10 дней. О, 10 дней. Это целая вечность, когда ждешь встречи с любимой. Ага. Я буду очень волноваться за вас. Это очень опасно. Десять пуль вам грозят. Десять шпаг. Мне страшнее ваши хладности знак. Вам и скалы грозят. Ваша милость страшна. Я уйду и вернусь, как величи мне вы. Я не знаю других королев. Королеву должны. Вы спасти. Но спасая любовь по пути. Королева вас ждет десять дней. Ждите вы это право вернее. Королева одна, жертвословный могу. Помогите же, юный мир. Я уйду и вернусь, как величие мне вы. Я не знаю других королев. Да я судьбу вам веряю в свою. Я вам слово Гасконца. Станьте голубим почты мои. Не найдете вы крыльев, вернее. Королева одна, жестко слабый могу. Помогите же, юный мой. Я уйду и вернусь, как велите мне вы. Я не знаю других королев. Залог, сударь. Залог чего? Залог нашей любви. А -а -а. Констанция. Констанция, куда вы все время исчезаете? Остальное О, потом. Что это? Это не моя тайна. Я должна исчезнуть. О. О, боже мой. За корсажем этой необыкновенной женщины все тайны Лувра. О, Констанцы! Итак, в Лондон! Станьте голыми почты моей. Пирогоносец, Россия. Пирогоносец. Пирогоносец. Спокойно, Россия. Спокойно. Ты будешь отомщен. Ты это видел? Да. Я это видел. Ах, бесстыжая. Я с ней. Она мне. Есть эти 
отношения. Ты оскорблен не один. Ты оскорблен вместе с Францией. Франция в опасности. Это заговор. Заговор против меня и Франции. Я спасу тебя, Франция! И голуби почти ее. Мы крылышки подрежем. Голубим, почты мои. Блестышие. Господин Кор. Кор. С кем это вы тут беседуете, любезный господин Бонасье? Так болтаю, господин Д'Артаньян. Кстати, господин Д'Артаньян. Только не вздумайте говорить мной о плате за квартиру. Денег нет! И вообще никогда не говорите мне о них. Это выводит меня из состояния равновесия. Теряй равновесие. Я страшен, поверьте. Мне всегда не везло с жильцами. Зато вам очень повезло с женой. Господин Д'Артаньян. Да? Вы, кажется, собрались в поход? Нет, мы едем на воды, в Форш. Что такое? У господина Атоса пошаривает печень. И долго она будет шалить. Кто? Печи, господина Атоса. Дни Вот когда вернетесь, тогда и заплатите за все. Да уж, в долгу и не останусь. Счастливой дороги, господин Д'Артаньян. Счастливой дороги, милейший господин Д'Артаньян. Счастливой дороги, лети. Лети, голубок. Лети. А мы тебе крылышки подрежем. Господину... Кор. Кар. Да ну. Его сока. Пресвященство. Сударь, разрешите поухаживать. Всего два сына. Благодарю. И похолоднее вина. Пошел. Швырялись. Не, не, не. Слава Богу, вы здесь. Я хочу вас обрадовать, друзья. Есть дело. Иди, милая, иди. А вот когда я стану аббатом, никто не помешает мне утешить жаждущих утешения. Ступай. Итак, Мы едем в Лондон. А почему не в Индию? В Лондон? Кому это надо? Королеве, и, пожалуйста, без лишних вопросов. Если без лишних вопросов, в таком случае... Дорогой Д'Артаньян, вы поедете один. В самом деле, Д'Артаньян, я согласен с Портосом. Почему мы должны рисковать? Всем неизвестно для чего. А я согласен с Арамисом. Нет, я, конечно, согласен рисковать собственной жизнью, но, по крайней мере, я должен знать во имя чего. Итак, вы не едете. Дорогой друг, понимаете, в чем дело? Я написал Рондо, и мне необходимо показать его господину Батюру. Послушайте, это довольно-таки интересно. Ты что грустишь, оплакивая грезы, и что влачишь безрадостный удел? Благодарю, Арамис. Господин Батюр будет восхищен. Вы так думаете? Убежден. Хм. Ну что ж, я еду один. Прощайте. Надеюсь, когда-нибудь свидимся.
Привет, привет, Радис. Привет. Привет, друзья. Привет. Скажите, Д'Артаньян, это нужно только королеве или это нужно вам? От этого зависит жизнь еще одной женщины. Это нужно мне, Атус. Да в чем же дело? А дело, собственно, в том, что в Лондоне сыро, а я не захватил и дюжину носовых платков. Девушка к нам! Лично я согласен на эту прогулку, но только при одном условии. Каком же? Если мне в Лондоне обеспечат нормальное питание. Нормальное фехтование я вам, во всяком случае, гарантирую. Ну, а деньги? Деньги есть. 300 кардинальских пистолей. Но это только на дорогу туда, а обратно. Могу вас успокоить, обратно мы вернемся не все. Итак, от Парижа до Лондона и обратно на все 10 дней. Вперед, друзья! Один за всех! Все за одного! Одно мое слово спасло Францию. Галантерейщик и кардинал. Это сила. Кардинал очень доволен вами. Милейший господин Бонасси. <смех> Идите домой. И не оставляйте вашу очаровательную, прелестную, восхитительную супругу. А то украдут. <смех> Торговля подождет, а политика нет. Всех людей на Гаврскую дорогу. Всех лучших людей. Любой ценой задержать четверг мушкетеров. Атоса, Портоса, Арамиса и Д'Артаньяна. Д'Артаньян! Эта дорога ведет к дому Буанасье, Лондон Левея. Благодарю, Портос! Ваше Величество, вы сегодня прекрасны, Ах, как никогда. Вы просто восхитительно. Этот голубой а, чудо. Ваше Величество, на балу братуша вы должны быть только в голубом. Только в голубом. Этот цвет так идет к вашим глазам. Да-да, в жемчужно-голубом. Этот цвет так гармонирует с алмазными подвесками, которые подарил вам Его Величество. Вы ведь собираетесь надеть их. Чудо. Непременно. Нас четверо, пока еще мы вместе. И дело есть, и это дело чести. Девиз наш сердце одного. Лишь в этом наш успех. Я задержу их, ничего. Вперед! Один за всех! Ещё один! Ещё один! 
Куда же вы, сударь, куда же вы? Служите, пожалуйста, лошадку, сударь. А? А -а -а -а. Так, благодарю вас. Вперед! Тяжеловато, милый, но потерпи! А -а -а, вперед! Любой зубой задержать мушкетеров от Тоса, Раниса и Дартаньяна! Монет, монет, фальшивые! 
Держите, держите, это жулики! Монет это фальшивый, ты что мне дал? Фальшивый же монет, монет фальшивый! Монет фальшивый! Как ты смеешь? На где это? Обманывай! Стремление роковое, и весь наш все за одного. Лишь в этом наш успех. Мы встретимся, Тос, обязательно встретимся. Я задержу их. Ничего. Вы уверены в своем посланце? Да и под силу ли человеку такое дело? А, это не человек, Ваше Величество, это дьявол. Срочно нужно в Лондон. Я хорошо заплачу. Не было бы ничего проще. Но сегодня утром пришел приказ, запрещающий выпускать кого-либо из Франции без письменного разрешения кардинала. Вот разрешение. А, ну хорошо. Отметьте его у начальника порта, вон там за горкой наверху. И я возьму вас с собой. Хорошо. Жди я мигом. Вы очень спешите, сударь? Да, очень спешу. Вы, кажется, службы кардинала, сударь? Да, сударь. А я службы короля и тоже очень спешу. Я просил бы вас пропустить меня вперед. Я прибыл первым и не пойду вторым. Очень сожалею, сударь, но я прибыл вторым, а пойду первым. Ну вот мы и встретились, щенок. Как? Вы еще живы, сударь? Да. Дайте мне приказ, который вы показали хозяину шхуны. На! Ну, держись. от меня! Бумагу, сударь, бумагу! Oh, 
fumaco. Shnok. No. Zarremis. Mago. Canaria. Chat. И вот один уже друзья далеко. И трижды проклята моя дорога, Девиз был все за одного, И в этом был успех. Успех пришел, и никого, Лишь я один за всех. Вашим услугам, все. О, это ее почерк. Майн экспресс была. Ваше имя, сэр. Д'Артаньян, милорд. Д'Артань. О, мой друг. Вы второй раз помогаете мне. Я не забываю добро. Не стоит благодарности, милорд. Well. Похищены! Фельтон! Моего ювелира! Быстро! И пусть возьмет все необходимое! Быстро! Yes, sir. Завтра утром их будет 12. Это сказал Бекингем. Ваши подвески. Что вы хотите за вашу преданность? Деньги. Деньги, ваше преосвященство и титул. Титул, который я могла бы передать по наследству. По наследству? Ваше преосвященство удивляет, что у такой женщины, как я, есть кому передать титул по наследству. Нет, от чего же я постараюсь? После бала. А деньги? Ну, казначея. Ну, что вам не хотите сказать? А? Я же вас знаю хорошо. Что? Спрашивайте. Ваше Величество, если Ее Величество и наденет подвески, в чем они уверены? Так. 
Спросить у нее, кто бы мог похитить эти два. Ха. Ну ж, кто похитил? Спросите у ее величества. Почему вы не надели алмазные подвески, сударыня? Ведь вы знали, что мне приятно будет видеть их на вас. Я боялась, что в такой толпе с ними что-нибудь случится, ваше Напрасно величество. боялись. Ну, если так, то я могу немедленно послать за ними. Вы хорошо сделаете, мадам. Один совсем один, я как церковный. Где подвески ведь вы мне их обещали? Ваше величество, подождите еще немного. Я верю, что подвески уже в Париже. Друкатоса Портоса Рамиса. Кстати, где ваши друзья, с которыми вы, кажется, вместе отдыхали? Как отдохнули на водах? Все живы, все здоровы, все в Париже. Попустите его. Привет друзьям! Послали за подвеской вы сюда, Раня? Да. Через четверть часа они будут здесь. Если через четверть часа их не будет здесь, я не знаю, что я с вами сделаю. Во всяком случае, на мои подарки можете больше не рассчитывать. Вот так, Ваше Величество. Марлезонского балета. Где я король, там мелочи не к месту, морали, честь семьи, вот принципы мои. Я вам прощу измену королевству, но я не потерплю измены королю. Когда неверность вашу обнаружим, и Англию вас накажем в тот же час. 
Пока еще не быть рогатым мужем во власти короля. Вот так вот. Вуаля. В таком виде мы с ума сошли. Не мешайтесь. Я не хотела. Вторая часть Марлезонского балета. Да вот он! Сказала я чиста пред мужем, я вам верна, увы, а вы, а вы, а вы, а вы подвластны светникам досужим. Позор для короля, позор для короля. Вот так вот, Боля. Констанция, 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 Констанция! Боже ты мой, королева. Однако, как мне благодарить вас, храбрый юноша? О какой еще благодарности может мечтать бедный Гасконец? О, я понимаю, король супруг мой до крайности скуп и... Его верные мушкетеры вечно бедны. Момент. Вы 
немедленно после бала эту интриганку Буанасье схватите в Бастилию. Я ей устрою свидание с ее величеством. Ваше величество. Стих. В знак моей благодарности прошу вас принять от меня этот перстень. Благодарю вас, ваше величество. Я счастлив получить из ваших рук этот перстень. И если я могу мечтать еще о чем-то. Что еще? То только об одном. Только что я слышал, как его преосвященство приказал похитить вашу верную и преданную Констанцию Бонасье. Я бессилен буду что-либо сделать. Молю вас, молю вас. Помогите мне вырвать ее из рук кардинала. Я постараюсь помочь. Я спрячу ее в Бетюнском монастыре. Благодарю вас. Этого вполне достаточно. Остальное будет зависеть от вас. А, эй. А теперь скажите, как там он? Кто он? Ну, вы понимаете, о ком я говорю? А, Бакингем! Тихо. Ничего же, здоров. Ничего? Ну, бесконечно страдает. Страдает? Страдает. Ой, не так. Бетюнский монастырь. Сеньор, я готова. Итак, Бетюнский монастырь. Надеюсь, на этот раз вы не дадите Гасконцу обвести себя вокруг пальца. Любой ценой доставьте мне тут Констанцию и Бонасье. Обещал вам титул за подвески, но, увы, пока я не могу вам помочь. Обязаны вы этим господину Д'Артаньяну который действительно достоин уважения. Ваше высокопреосвященство, разрешите мне покончить с этим человеком. После Бетюнского монастыря Рашфорд передаст вам соответствующую бумагу. Поступайте с ним, как сочтете нужным. Благодарю вас, ваше высокопреосвященство. Черт побери, меня беспокоит отсутствие Рамисы. Он от своей кузины Белошвейки в карете с гербами так рано никогда не уходит. Никогда. Арамис! Фу, слава богу. Ну что? Моя кузина Белошвейка? Вот именно, моя кузина. Маленькая кузина Белошвейка. И спросила разрешение у королевы для вас. Вы можете забрать Констанцию из Бетюнского монастыря. Вот рекомендательное письмо к наставнице Бетюнского монастыря. Благодарю вас, Арамис. Возвращайте а? меня к жизни. А? Удивительная кузина Белошвейка. На короткой ноге с королевой. Артос, еще одно слово, и я молчу, молчу, молчу. молчу. Боже мой, загнав двух-трех лошадей, я доскочу до Бетюна и увезу Констанцию туда, где ее никто не найдет. Не забывайте, Д'Артаньян, что и кардинал может знать о Бетюне. Если бы иметь дело с сотней мужчин, я бы вас отпустил. Но я боюсь, что это будет еще одна встреча с кардиналом. По-моему, Атос прав. Да, вы меня напугали. Ну что ж, едем четвером. Пара-пара, порадуемся на своем веку. Красавицы и куку, счастливому клинку. Пока-пока, покачивая перья на шляпах, Судьбе не раз шипнем на боку. Опять скрипит потертое седло, И ветер холодит былую рану. Куда вас, сударь, к черту занесло? Неужто вам покой не по карману? Пора, пора, порадуемся на своем веку. Красавицы и кубку, счастливому клинку. Пока, 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 чивая перьями на шляпах, Судьбе не раз шипнем на всей Нужны Парижу деньги, сэ 
А рыцари ему нужны тем паче. Но что такое рыцарь без любви? И что такое рыцарь без удачи? Пара, пара, порадуемся на своем веку. Красавицы и куку счастливому клинку. Пока, 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 чего на шляпах, судьбе не раз шипнем Мерси Богу. Чат у ворот просит приюта. Всем молиться! Кто там, Мари? Мужчина. Мужчина? Мужчина. О, Боже! Знаешь, он монастырь. Какой ужас! Женщина. Держите его, мой парень. Женщина. Девочки, осторожней. Осторожней. Умоляю вас. Боже мой, что с ней? Дайте, дайте мне это. Скорее. Пишу вас, дорогая. Скажи, откуда вы к нам? Из Парижа. Из Парижа. Прошу вас. Временного крова. Но кто вы? О, позвольте мне отвечать. Девочки, всем немедленно молиться, молиться. Не молиться. Я жертвую интриг. Политических любов. Ох. Здесь. Здесь. Посреди своих. Париж. Париж, ну как там в Париже? Простите, я... Я не совсем понимаю, что именно вас интересует. Все. Сплетни, скандалы, ужасы, кошмар из жизни вельмож, короля, а может быть даже самого кардинала. Попробуйте вот это, очень тонкий запах. Mm. Так. Я даже прям не знаю, что же вам рассказать. Может быть, эту историю. Ах, нет, да, это неинтересно. Или вот. С подвеской. О, да, да. Именно эту историю я хотела вам рассказать. Да, но откуда вы так? Хорошо осведомлены. Ой, какая прелестная вещица. Прошу. Но все-таки, как могло случиться, что в Ловре... В самом центре Парижа, под самым носом короля и кардинала, встретились этот английский герцог с нашей королевой. Кто вам мог все это рассказать? Леди Уинтер. Это чужая тайна. И я поклялась унести ее с собой в могилу. О, да! Лучший способ не выдать тайну. Это вообще ее не знать. Я устала. Если вы не возражаете, то я немножко отдохну. Вы обиделись. Ну что вы? Леди ну что? Вы, об... вы обиделись. Ой. Прошу вас. Вы надрываете мне сердце. О, не преувеличивайте. <гас> Какой изумительный веер. Иди, 
Подождите. Ой, ну хорошо, хорошо. Я вам все расскажу. У нас поселилась некая Констанция Бонасье. Э, камеристка королевы. Участница всех событий, которые скрываются здесь от мести кардинала. А -а -а -а! Опять проговорилась, боже мой, мне грозит Бастилия. Ради бога, не погубите меня. Умоляю вас. Ну, ну, ума... что вы, ну что вы, добрейшая, ну посмотрите на меня, ну кого я могу погубить? Я сама жертва сильных мира всего, как это ваша бедная Констанция. Благодарю вас. Вы знаете, единственное, что вам не совсем известно, это какую роль в истории с подвесками играет некая Миледи. О, это страшная женщина. Ее боится сам кардинал. Да ну, уж вы не поверите. Станция. Ну, наконец-то я нашла вас. Наконец-то я вижу вас. Кто вы? Я? Леди Уинтер. Меня прислали к вам, друзья. Они не оставляют вас в беде. Ну, я ждала его самого. Ах, как часто мы беседовали с Д'Артаньяном о вас. Он любит вас всей душой и заставил меня полюбить вас тоже. Леди Уинтер, о, простите, простите меня. Я так люблю его. Я так люблю бедная его. Бедная моя дитя, простите бедная меня. моя малютка. Ну дайте же мне наглядеться Боже мой, на вас. я столько выстрадала, но страдать за него это такое блаженство. Блаженство. Ну теперь ваши страдания кончили. Мы немедленно уходим отсюда. Там внизу нас ждет карета, я увезу вас к нему. Да, да, едем. Милцели, Портос, не отставай. Все в порядке. Откройте, у нас письмо к настоятельнице. Что там есть? Эй! Это какое-то сонное царство. Откройте. Я боюсь, что там за шум. Это или наши друзья, или враги. Стойте здесь. Квартейцы, кардинал. Господи. Это я. Будем искать другие ворота. Я разнесу этот монастырь. В последний раз спрашиваю, намерены вы идти? Вы же видите, что я не могу идти. Бегите одна. Бежать одной? Оставить вас? Нет, нет, этого не будет. О, вот эти ворота для нас открыты. Да, они хороши тем, что выдержат даже портоса. Это самый приятный штурм в моей жизни. За мной, друзья. Осторожнее, Д'Артаньян. Я на монастыре. Давай. Портос, не упадите на Арамис. Не волнуйся. Ну, давай руку. Спасибо. Воздух монастыря. Боже мой. Меня всегда сюда тянуло. Тяну, конечно. Монастырь женский. Друзья, кто первый найдет Констанцию, пусть знает, что у него есть вечный должник, которого зовут Д'Артаньян. А если вы сами ее найдете? Мы тогда не поссоримся. Может быть, и я здесь найду кого-нибудь для богословской беседы. Леди Уинтер! А что это вы всыпали в бокальчик? Сейчас узнаешь. Пейте. Пейте, это придаст вам силы. С 
богом, Д'Артаньян. Готовь бургунское. Первым найду ее. Я. А? Почему вы одна? Где бы у нас я? Там, откуда не возвращаются, скорее, Рушфорд! Понял. Скорее, скорее. Я знала, Дартаньян, как она не уговаривала меня ехать с ней, не соглашалась. Кто она? Это женщина, которую ты послал, леди Какая Уильям. женщина? Я никого не посылал. Как? Констанция. Дартаньян. Констанция. Констанция. Дартаньян. Констанция. Констанция. Сударыня, вы пили из этого бокала? Да. Кто наливал вам в него? Это женщина, леди Уинтер. Констанция. Д'Артаньян, не оставляй меня. Я умираю. Д'Артаньян. Констанция! Констанция. Констанция. А, тысячи чертей! Вот вы где! Ну, кто заработал бургунское? Что здесь происходит? Атос. Неужели вы допускаете мысли, что... Я допускаю любую мысль. Это яд. Д'Артаньян, я знаю, ты спасешь меня. Констанция. Ты опять исчезаешь. Констанция. Констанция! Констанция! Д'Артаньян, нам пора. Они сделают с телом все, что нужно. А душа ее, увы, уже далеко. Кто знает, Арамис, быть может, их души встретятся гораздо раньше, чем вы думаете. Берегитесь, Д'Артаньян. Я, кажется, знаю, кто скрывается под именем Леди Винтер. И чувствую, что эта смерть не последняя. Трактиры, стычки, шпаги, кони И буйный пир от схватки до погони И миг любви, и миг святого пыла Рука ласкала, а душа любила Да встреча нечета Простой удачи Была любовь И было все иначе И вот среди друзей Я как в пустыне 
меня И что мне от любви осталось ныне Только имя Констанция, Констанция Констанция, Констанция, Констанция Констанция, Констанция Констанция, 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 Констанция. Гасконь, Париж, друзья, надежды, грезы. Мы часто лили кровь и редко слезы. Я убивал, но смерти я не видел. Колоть, колол, но разве ненавидел? Я понял, смерть впервые здесь за дверью. Сказал, мертва. И сам себе не верю. Стою среди друзей, Я как в пустыне. И что мне от любви Осталось мне только имя. Констанция, 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 Констанция. Враги полны отваги, но слава Богу есть друзья, но слава Богу есть друзья, и слава Богу у друзей есть шпаги. Горды, и враг наш горд, рука забудь олени, посмотрим, кто учих под форт, посмотрим, кто учих под форт, в конце концов согнет свои колени. 
Yeah.